students how are you welcome to the today's video that is you need to subject ss okay now we are going to discuss about atmosphere the the sphere of the earth that wraps the earth from all sides is called atmosphere the sphere of the earth means jo prithvi hai wo puri tarah se hawa se bhari hui hai aur wrap karti hai earth ko is called atmosphere it extends approximately up to 1600 kilometers from the surface of the earth it extends approximately extends means uski means it expands up to 1600 kilometers from the surface of the earth it cannot be seen clearly with the naked eye like lithosphere and hydrosphere matlab ki hum apne aankh se use dekh nahi sakte kise atmosphere jaise hum lithosphere aur hydrosphere ko dekh sakte lithosphere means where we live on the earth and it is made up of soil and material that is called lithosphere and hydrosphere means the half of the uh, earth which is covered by water okay atmosphere is composed of various gases water vapor dust particles smoke salt microorganisms etc atmosphere hai uske andar hame kya dekhne ko milta hai gases milte hai water vapors dust particles okay or small small microorganisms which we can't see atmosphere is colorless odorless and transparent jo atmosphere hai use na koi color hai na koi स्मेल है ना ट्रांसपेरेंट मीन्स हम उसे देख नहीं सकते सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन द एटमोसफियर एटमोसफियर में हम क्या देख सकते हैं सॉलिड पार्ट सॉलिड एलिमेंट्स लिक्विड मीन्स पानी का जो भाग और गैसियस इंक्लूडेड इन द एटमोसफियर इट कंटेंस अप्रोक्सीमेटली सेवेंटी एट परसेंट ऑफ नाइट्रोजन एंड ट्वेंटी वन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड वन परसेंट ऑफ अदर गैसेज इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है सेवेंटी एट परसेंट नाइट्रोजन ट्वेंटी वन परसेंट ऑक्सीजन एंड वन अदर गैस वेन वी गो हाइयर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ द मोस्ट ऑफ द गैसेज इन द एटमोसफियर डिक्रीज देखो बच्चों जब हम जितना ऊपर जाएंगे वहाँ अमाउंट जो गैस का होगा वो क्या होगा एटमोसफियर में डिक्रीज मीन्स कम होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवी सो इट इज फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भारे है भारे मीन्स हैवी तो वो हमें कहाँ मिलता है लोअर लेयर इन द ऑफ द अर्थ ओजोन गैस कंप्रोमाइजेस ऑफ ए वेरी स्मॉल पोर्शन इन द अर्थ ओजोन जो हो वो एक टाइप का गैस है और वो छोटा ही मतलब स्मॉल प्रोपोर्शन मीन्स थोड़ा ही क्वांटिटी में मिलता है एयर में दिस गैस ऑब्जर्व द अल्ट्रा वायलेंट रेस फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ सन जो ओजोन लेयर है वो क्या करता है अल्ट्रा वायलेंट रेस जो सन से आते हैं सन में जो होते हैं वो रेस उसे क्या करता है प्रोटेक्ट करता है किसे प्रोटेक्ट बचाता है अर्थ को किसके द्वारा से फ्रॉम द एक्सेस यू हीट ज़्यादा गर्मी आती है ना जब सन में से तो जो ये ओजोन लेयर है वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को दिस गैस इज मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी दिस गैस इज मोर इन द प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग ये गैस जो होता है वो मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलता है इन द ओपन ग्राउंड ओपन ग्राउंड मीन्स खुला जो ग्राउंड होता है एंड इन द एयर नियर द सी सी मीन्स समुद्र के पास जो एंड इन द एयर हवा जो होती है समुद्र के पास उसके नज़दीक ये गैस हमें ज़्यादा प्रपोर्शन में देखने देखने मिलता है ओके okay? Gases like oxygen and nitrogen keeps the living creatures on the earth alive. Alive means जीवित रखना यहाँ gases कौन से gases? Oxygen और nitrogen हमें क्या करते हैं पृथ्वी पर जीने की gas जो हमें help आती है वो देते हैं Nitrogen reduces the intensity of oxygen. Nitrogen है वो reduce करता है किसकी intensity? Oxygen की Water is the most important component in the एटमोसफियर आपको पता है ना एटमोसफियर के अंदर विच इज़ द इम्पॉर्टेंट वन वाटर ड्यू टू हीट द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर एवोपरेट्स एंड मिक्सेस विथ एयर विच इज़ नॉन एज मॉइस्चर ड्यू टू हीट मीन्स तापमान के तापमान होने से पानी जो है वो किस में फॉर्म हो जाता है वेपर में एंड इट एवोपरेट्स एवोपरेट्स मीन्स इज गोज आप इन टू द स्काई एंड मिक्सेस विथ एयर और किसे मिक्स हो जाता है एयर मीन्स हवा जिसे हम क्या कहते हैं मॉइस्चर मीन्स भेज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर इज कॉल्ड कॉन्डेंशन द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ वेपर 
कूलिंग मीन्स ठंडा ठंडा करते हैं उस वेपर को हम उसे क्या कहते हैं कंडेंशन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मॉइस्चर लाइक ड्यू फॉक क्लाउड्स एंड प्रिसिपिटेशन आर ड्यू टू कंडेंशन फॉर्म्स मतलब लाइक ड्यू ड्यू मीन्स पता है ना जो धुआस होती है फॉग क्लाउड्स जो बादल वो सब किसके चलते होते हैं कंडेंशन कंडेंशन मीन्स द कूलिंग ऑफ वेपर द इफेक्ट ऑफ एटमोसफियर इज सीन ऑन द ह्यूमन बींग्स इन एफ्री एक्सेप्ट of life such as in their food habits clothing habitat color economic activities etc jo effect hai kiska atmosphere ka kis pe dekhne milta hai human beings kis mein unke food habits means khane ke jo har hote hai clothing mein aur colors mein economic activities etc many dust particles are seen in the atmosphere dust particles means jo chote chote पार्टिकल्स होते हैं वो हमें किस में देखने मिलते हैं एटमोसफियर में स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजेबल ड्यू टू धिस पार्टिकल स्प्रेडिंग ऑफ सनरेज आर विजेबल मतलब जब हम सूर्य की तरह देखते हैं अच्छे से तब पता है छोटी छोटी जो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं दे आर कॉल्ड डस्ट पार्टिकल्स इट 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 इज ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट एंड इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनशाइन इट डज नॉट Suddenly turn dark after the sunset. Means sunset होने के बाद वो एकदम dark नहीं हो जाते हैं और sunrise ना हो उसके पहले वो bright नहीं होते हैं The sunrise are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we and we receive the light of the sun. जो sunrise है उसके जो reflect है वो particles जो है वो पृथ्वी पर है और हमें दिखाई देते हैं उसके चलते हमें क्या receive होता है light of the sun. वी आर एबल टू लिजन टू द साउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर सी चिल्ड्रेन यहाँ पर जो सनरेस है वो रिफ्लेक्ट होते हैं दोबारा किसके चलते डस्ट पार्टिकल्स के चलते और हमको वहाँ से क्या मिलता है लाइट ओके तो हम लोग को साउंड भी सुनने को मिलते हैं किसके कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर दैट इज वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज पॉसिबल किसके चलते हम दूरदर्शन और रेडियो जो है उसका टेलीकास्ट देख सकते हैं क्यों क्योंकि ड्यू टू द साउंड्स ऑफ ड्यू टू द साउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर उसके चलते हम रेडियो और दूरदर्शन के टेलीकास्ट को देख सकते हैं और शक्य हो सकता है इज पॉसिबल ओके चिल्ड्रंस ओके द नेक्स्ट वन इज बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोसफियर वेर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिट इज नॉन एज बायोस्फियर जहाँ लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर और एटमोसफियर होता है और वहाँ क्या होता है हम लोग का लिविंग एग्जिस्ट मीन्स प्रेजेंस होता है उसे हम बोलते हैं बायोस्फियर बायोस्फियर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पियर ऑन अर्थ ये एक इम्पॉर्टेंट स्पियर है कौन सा बायोस्पियर अर्थ इज द ओनली प्लानट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फियर अर्थ एक वही प्लानट है जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है सोलार सिस्टम में अर्थ देखने को मिलता है बायोस्फियर इंक्लूड्स वेजिटेशन एनिमल्स इंसेट्स एंड ह्यूमन बींग्स बायोस्फियर में क्या आता है वेजिटेशन एनिमल्स इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स वी ऑप्टेन We obtain food and many other necessary things from biosphere. Biosphere में से हम क्या हमें क्या मिलता है खाना और दूसरे चीज़ें मिलती है We cannot live without vegetation and animals. हम किसके बिना नहीं रह पाते हैं vegetation और animals के बिना Biosphere is the base of our existence and living. Biosphere जो है हम लोग का base basic है for the existence of our लिविंग इट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स वो टू पार्ट्स में डिवाइड है वन इज नॉन लिविंग थिंग एंड सेकेंड इज लिविंग लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर फॉर्म द नॉन लिविंग पार्ट नॉन लिविंग पार्ट में कौन सा आता है लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर ये सब आता है लिविंग नॉन लिविंग पार्ट वाइल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द लिविंग वर्ल्ड लिविंग मीन्स जो जीवित है उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन द लिविंग वर्ल्ड ओके चिल्ड्रेन बायोस्फियर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्पियर ऑन द अर्थ डू यू नो इन दिस वी हैव टू पार्ट दैट इज नॉन लिविंग एंड लिविंग लिथोस्फियर हाइड्रोस्फियर एंड atmosphere it's from the non living part and plants animals and microorganisms are included in the living world okay children bye bye take care have a good day we will meet in next session okay